Now let us discuss various function of yields. But before we start, let us start with the activity. Let us take a plant. For this activity, what we need? We need a plant, we need two pollen bags, and we need some thread. Okay, so we have plant here, a potted plant. Okay, and this plant should be a healthy plant, well watered, healthy plant. Okay. So, we have a plant here. And this plant has some branches. Some branches have some leaves. Now, what did we do? We took a polythene bag. We covered it in this way. और जो पॉलिथिन बैग का माउथ है उसको अच्छे से यहाँ पे हमने टाइ कर दिया है ठीक है अब एक दूसरा पॉलिथिन बैग लो और उसमें थोड़ा सा एयर फैल कर उसको ऐसे ही उसके माउथ को टाइ करके रख दो अब इसको ऐसे ही आप कुछ देर के लिए रखिए फॉर फिन पार्ट्स थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो गए हैं। ये प्लांट को धूप में ही रखिए फॉर फ्यू आर्स एंड देन व्हाट यू विल अब्जर्व यू विल अब्जर्व फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैव डिपॉजिटेड इन योर पॉलिथिन बैग। लेकिन ये दूसरा जो आपने बैग रखा था यहाँ पर कोई वाटर ड्र ऐसा क्या हुआ यहाँ पर जो ये वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो गए इस पॉलिथिन बैग में ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक्चुअली यहाँ पर कैसे आए हैं जो स्टेम है हमें पता है वो कंटिन्यूसली वाटर एब्सोर्ब कर रहा है हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था स्टेम का फंक्शन क्या स्टेम से वाटर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये प्लांट के हर पार्ट में वाटर जाता है जो लीव्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ टाइनी टाइनी पोल्स टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन देम विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स द वाटर इट इस कंटिन्यूसली इवैपोरेटेड ओके सो दिस इवैपोरेटेड वाटर the water which have evaporated from these leaves because we have kept the plant in sunlight okay so there is continuously evaporation is there so due to evaporation the water it it comes out in the form of water vapors from the tiny pores present on leaves and then the condensation takes place and all these water droplets are deposited in the polythene bag that we have placed around the leaves. Okay, so here we have seen that the leaves on the surface are tiny pores present here. Okay, so the leaves which are lemon are present in tiny pores present here. And in pores, continuously water is evaporation. Basically, these pores are present on the lower surface of the leaf. जैसे ये अगर हमारा leaf है, तो leaf के lower surface पे ये tiny pores present होते हैं. और ये pores क्या कर रहे हैं? यहाँ से continuously water का absorption हो रहा है. जो water stem से ऊपर की तरफ आ रहा है, और सारे leaves और stems और और सारे branches में जाता है, तो वो water जब leaf में आता है, हमने देखा था leaf में midrib है, बहुत सारे veins हैं. तो इन वेन्स के हेल्प से ये वाटर लीव के हर एक पार्ट में पहुंचता है। अब जो वाटर है, जो लीव में आया है, वो इवैपोरेट होगा। और इवैपोरेशन क्या होता है? हमने देखा था कि वाटर के डिफरेंट स्टेट में वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर इस प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। तो ज वाटर वेपर्स उसको हम क्या बोलेंगे इट इस प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स और ये कैसे हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ए प्रोसेस नोन एस इवैपोरेशन तो सनलाइट की प्रेजेंस में जब हमने इस प्लांट को रखा तो जो वाटर है वो इवैपोरेट हो रहा है ठीक है 
वॉटर लीव से इवेपोरेट हो रहा है कैसे बाहर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस टाइमी पोर्स अब ये वॉटर जो इवेपोरेट हुआ ये पूरा पॉलिथिन बैग में भर गया वॉटर वेपर्स धीरे धीरे कंडेंस हो गए एंड दे विल कन्वर्ट इन टू स्मॉल लिटिल ड्रॉपलेट्स ठीक है तो इस तरह से ये पॉलिथिन बैग में ये ड्रॉपलेट्स आए और यहाँ पर हमने एक नया फिनमिन सीखा हमने देखा कि जो लीव्स है वो वाटर को लूज करती है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट बिनीथ देयर सरफेस एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन सो दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव इज नोन एज व्हाट इट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपेरेशन Lower surface of leaf in the form of vapors, in the form of vapors is known as transpiration. Is known as transpiration. के लोअर सरफेस पे टाइनी पोर्स हैं ये टाइनी पोर्स क्या करेंगे कंटिन्यूसली वाटर को लूज करेंगे दिस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दिस लोअर फ्रॉम द पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज नोन एज ट्रांसपोरेशन सो ट्रांसपोरेशन इज द फिनोमिना फिनोमिनन ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ लीव ओके और यही रीजन है कि यहां पर इस पॉलिथिन बैग में वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट हो गए थे ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आए थे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए थे बाय इवैपोरेशन ऑफ वाटर जो कि कब हुआ जब यहां पे ट्रांसपोरेशन हो रहा था ऑलराइट right? और फिर ये वाटर वेपर्स जो है पॉलिथिन बैग के सरफेस पे कंडेंस हो गए और इसलिए हमें वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे थे ये जो पॉलिथिन बैग हमने यहां रखा था यहां पर हमें ऐसे कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नजर नहीं आए क्योंकि यहां पर तो लीव्स ही नहीं थे तो ट्रांसपोरेशन नहीं हुआ I mean, uh, evaporation of water नहीं हुआ यहाँ water vapors नहीं है तो condensation नहीं हुआ और as a result यहाँ पे कोई water droplets नहीं है so I hope this is clear to you now ये how does this water I mean this transpiration help us how does this transpiration help us so this transpiration plays a very important role in water cycle जो rainfall हमें हर साल मिलता है तो ये rainfall कैसे होता है द वॉटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द वॉटर आई मीन वेरियस वॉटर बॉडीज प्रेजेंट ऑन दी अर्थ प्लस द वॉटर इज आल्सो इवेपोरेटेड फ्रॉम दिस फ्रॉम द लीव्स विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोरेशन और फिर ये इवेपोरेटेड वॉटर क्या करता है क्लाउड्स बनाता है एंड देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट द वॉटर कम्स ऑन द अर्थ सरफेस एंड दिस इज हाउ द साइकिल गोस ऑन ओके सो ट्रांसपोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेन right and rainfall is very important because through rainfall we get water our crops get uh, water for irrigation okay so this is how these leaves help us they helps in transpiration now other than transpiration there is also one more very very important function of leaf let us discuss that so we all know that leaves are green in color why they are green in color because they have a green color pigment present in them and this green color pigment present in leaf is known as chlorophyll what is chlorophyll it is green color pigment present in leaves this green color pigment in leaves 
and due to this chlorophyll, the leaves are green in color. Why we are discussing about the chlorophyll here? Let me tell you, the chlorophyll have very important role to play in the leaves. The leaves, they helps in preparation of food with the help of a process known as photosynthesis. In presence of sunlight, carbon dioxide, water, the leaves prepare its food. The leaves prepare food and it is stored in the various part of the plant in the form of starch. So this is how we get food. Uh, different plants, they get food. So these prepare their own food with the help of a process known as photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process in which leaves prepare their own food using sunlight. Sunlight, water, okay, and um, carbon dioxide. Also, chlorophyll is used in this process, and this gives what? This gives food. Food is prepared in the form of glucose and then stored in the form of starch. So the process of preparation of um, uh, food by plants using sunlight, water, uh, CO2, also chlorophyll, is known as what? It is known as photosynthesis. Now what is the function of chlorophyll? The chlorophyll helps in trapping of the sunlight. Okay? So here per very important hai. number one chlorophyll is a green color pigment that helps um, uh, that gives green color to the plant and what is the function of the chlorophyll the chlorophyll helps in trapping of sunlight Ab ye sunlight water or carbon dioxide ke saath mil kar kya banayega? plants mein banayega glucose Phir ye glucose store ho jayega plants mein in the form of starch is puri process ko hum kya bolte hai? Is called photosynthesis. Alright. So let us write the definition of photosynthesis. What is photosynthesis? So it is a process by which plants prepare their own food. It's a process by which plants prepare their own food using using what? using sunlight water carbon dioxide and chlorophyll also plays very important role in this because chlorophyll helps in trapping of sunlight. The chlorophyll actually it traps the sunlight so that the process of photosynthesis can take place. Okay, so what are the functions of leaves? Today we have discussed two important functions of leaf. One is transpiration and the other one is photosynthesis. What is photosynthesis? Photosynthesis is a process by which plants prepare their own food. And how do plants prepare their own food? Actually, for preparation of food, what is the recipe of the food? Plants need what? Plant need sunlight, plant need water, plant need carbon dioxide. And with the help of all these components, plant prepare their own food. But for this, plant also need chlorophyll. Okay? Because chlorophyll will trap the sunlight. And uh, by mixing all these things, plant will prepare what? Plant will prepare it, its own food in the form of what? In the form of glucose. And then this glucose will be converted into starch and this starch will be stored in the plant. Whenever plants need energy, whenever plants require food, 
then this starch is utilized by the plants. Okay, so this is what photosynthesis is and the functions of feeds. So this is all for today's lecture. I hope this is clear to you. So we have discussed two very important functions of leaves. Number one, transpiration. Number two, photosynthesis. So I hope this much is clear to you. So this is all for today's lecture. We will meet in next lecture with some other part of the plant. So this is all for today. Thank you.